。1962年，玛丽出生在爱尔兰，是妥妥的凯尔特人血统。说白了就是欧洲的原住民，在罗马帝国时代，凯尔特人、斯拉夫人和日耳曼人被罗马人称为三大蛮族，大概像我们同时代华夏所称的南蛮北夷差不多呀，一个意思。只不过现在纯粹的凯尔特人已经很少见了，只有生活在爱尔兰和法国布列塔尼半岛的一些人还保留着比较纯正的凯尔特人血统。玛丽从小呢就听惯了凯尔特人的民间传说，比如。只有人膝盖高的小仙女、小精灵这些故事，家族里也一直保持着凯尔特人的生活习惯，比如煮好一壶茶后，要先倒掉一点在水槽里，请看不见的小精灵们先喝，等他们先满足了，才不会捣乱。然后呢，全家人才能开始喝茶。吃完饭之后，在盘子里也要留一点食物，保证周围的小精灵们不会饿肚子。在这样一种环境里成长的玛丽，一直就很希望自己呀、啊。某一天能够见到真的小仙女，而这个愿望在他八岁那年还真就实现了。只不过他当时不知道的是，他所见到的其实呀是某种很另类的小仙女，也就是咱们俗称的外星人。甚至所谓外星人，还一直持续多年跟踪他。大家好，我是大胖。咱们前几期聊了被外星人劫持的部分案例，其实呀这不算啥，还有更恐怖的故事。说外星人呀，不仅就在我们中间，而且还对人类持续盯梢。当然，在细聊之前，你懂的。咱们接着开篇继续唠啊。当玛丽四五岁时，有一次她生病了，躺在卧室里，觉得喉咙发干，就请妈妈呀帮她倒杯水。玛丽还听到厨房里传来水龙头的声音。这个时候，玛丽突然看见卧室门口出现了两个小人，高度呢在门把手以下。有着大大的眼睛、尖尖的下巴，还有极其瘦小的四肢，而且四肢很奇怪，似乎是透明的。就在玛丽疑惑为什么这两个小仙女和图画书里的插图看起来不太一样时，妈妈就上楼了，而这两个小仙女也一下子消失不见。妈妈进屋之后，天真的玛丽就很高兴地说：“她看见小仙女了。”妈妈呢，就笑着没当回事还说：“下次如果再遇到，可以请他们一块玩。”玛丽却认真的点头答应。没想到，果真他很快又碰上了。几天后，玛丽带着四岁的弟弟利亚姆一起去社区里的公园玩耍。突然，他就看到前方走来两个矮矮的人。玛丽定睛一看，赫然就是几天前他在卧室里所看见的小仙女。还没等玛丽反应过来，其中一个小仙女就过来拉住弟弟利亚姆的手，领着呀就一直往前走，而且以极快的速度穿越了前面的马路。玛丽一看弟弟和小仙女一起跑了，就很着急。虽然是小仙女，你也不能把我弟弟拐跑呀！她连忙就冲上马路去追。这时候，一辆卡车疾驰而来，玛丽吓得目瞪口呆，完全不知道如何反应。但幸运的是，司机也看见了她，及时刹住了车。缓过神来的玛丽看到弟弟一个人呆呆地站在马路另一侧看着自己，而那两位小仙女又已经不见了踪影。司机赶紧就下车。检查玛丽有没有受伤，然后呢，他就把姐弟俩都送回了家。这个遭遇给玛丽的刺激很大，在年幼的玛丽脑海中深深留下了印记。从此以后，玛丽对小仙女就心有余悸了。在玛丽长大后，到了伦敦工作，有一天她路过书摊时，突然看到一个熟悉而久远的图像，原来是童年时小仙女的形象被印在了一本书的封面。书名叫做《圣餐：一个真实的故事》。玛丽拿起书一看，大惊失色。原来自己笃定的小仙女，在这个书里却是外星人。玛丽更没有想到的是，她和外星人的渊源还远远不止于此。玛丽的工作地点是在伦敦的南肯辛顿区，是全伦敦最富有的居民区之一。一天，玛丽走出南肯辛顿地铁站的检票口，突然就注意到旁边的公用电话亭站着一个男人。穿着呢和普通英国男人没什么区别。如果说这个男人有点特别的话，就是和英国男人的正常身材相比，他不仅矮小，而且很瘦弱，戴着一副大大的墨镜，好像呢是藏着什么秘密，穿着一身浅灰色的西装。玛丽和这个人的目光一对，就察觉出他有点不对劲。男子的墨镜后面有一双大的不正常的眼睛，就像童年时期他所遇见的小仙女一样。玛丽此时模模糊糊地意识到
。眼前这个男子他不是地球人，但奇怪的是，周围人来人往，除了他之外，就没有人去注意到这名男子。这时，一个念头打入了玛丽的脑子中，好像是有人在提问：科学馆该怎么走？玛丽吓了一跳，紧接着。眼前似乎呀出现一张地图，玛丽就用意念指出了该如何如何走的路径，然后呢，这个地图的图像就消失了。再紧接着，这个男人转身就走，玛丽当时就觉得太好奇了，她立刻跟了上去，但只走了几步，这个男人就消失在人群中，再也找不着了。上个世纪八十年代 ，UFO 已经是一个人人皆知的概念，而且呀，还偶尔有人爆出被 UFO 绑架的消息。玛丽这个时候就有点毛骨悚然，难道自己也被外星人给盯上了？很快，玛丽又遭遇了一件事情，证实了她的猜测。一天，玛丽和朋友布伦达一早开车呀，从伦敦去泰恩河畔的纽卡斯尔游玩。这个纽卡斯尔是英国东北部的一个港口城市，从伦敦过去大约需要五个多小时车程，如果加上中途休息和吃饭的时间，一共需要接近八个小时。玛丽预计。大约会在下午四点抵达纽城。玛丽和布伦达两个女生一路上就叽叽喳喳，很开心的聊天。中午呢，两个人先开车从高速公路下来，进入利兹城饱餐了一顿。下午两点重新回到高速，继续开往纽卡斯尔。之所以要这么强调时间，等一会儿各位就明白了。重回高速后不久，玛丽就发现高速公路上车辆很少。她看到公路前方的上空有一架小型飞机。正在从高速公路上空掠过，他看着看着，那架飞机突然一转头，朝着玛丽的小车飞了过来。小飞机越飞越近，还全身发光。这个时候，玛丽脑海中就一片空白。坐在旁边的布伦达正好呢是弯腰去捡什么东西。当他在直起腰时，突然间一声尖叫：“啊，我们怎么又回来了？”这个时候，玛丽也定睛一看，就彻底蒙圈了。两个人居然又回到了。利兹城的环形交叉路口，再一看时间，已经是下午五点了。最后呢，两个人是晚上八点才抵达纽卡斯尔城，比预计的时间晚了四个小时。而且两个人谁也说不清楚，为什么他们会突然瞬移回到了利兹城，而中间为什么从下午两点到下午五点差了整整三个小时？他们在丢失的三个小时里到底干了什么呢？两个人越努力的回忆，但是脑海中却一片空白。瞬移事件发生之后，玛丽就开始做怪梦，有时梦见自家房顶上空有很多大眼睛的不明生物，齐刷刷的盯着她看；有时呢，又梦见自己被带进一个奇特的、空无一人的大房子里，然后自己尖叫着就醒来了。这种怪异的感觉把玛丽搞得心神不宁，她以为是工作太忙，自己出现了焦虑症的症状。后来，玛丽辞掉工作，回去家乡爱尔兰，在老家，玛丽有空呢就会去看望自己的老祖母。在一次闲聊时，玛丽就把自己在公路上瞬移的事儿当成笑话讲给了祖母听。她开玩笑地说：“自己呀，有可能被外星人绑架过，谁知道呢？”老祖母听了之后，原本脸上的笑容就开始逐渐消失。她很严肃地跟玛丽说：“玛丽，你知道吗？在你出生之前，这种事情就发生过。大约是1910年时，老祖母当时是一名中学生，她住在爱尔兰东岸劳斯郡的一个小村庄里。”当时所有的孩子都是步行去村子里学校上学。一天早晨，玛丽的祖母看到她两个好朋友从对面的山谷走下来，她高兴地冲着两个朋友挥手。那两位呢，也高兴地回应。玛丽的祖母就先到了学校，等着好朋友来上课。可是左等也不来，右等也不到。过了中午，两个人都还没到学校。这一下，整个学校都着急了，在整个地区疯狂地寻找，一连找了三天。连劳斯郡的警察小分队也出动了，可是仍然啥线索也没有找到。就在所有人都认定这两个小姑娘惨遭不测时，第四天早晨，居然这两个小孩手拉手就来上学了，而且呀，一根汗毛都没有受损。整个学校都轰动了，全体师生都过来围观。可是呢，这两个小姑娘却非常诧异，异口同声地说：“他们俩就是从家里走到学校，啥事儿也没有发生过。你们怎么就觉得我们失踪了呢？”玛丽的祖母后来还悄悄问过这两个好朋友到底是怎么回事但不论是分开问还是当着两个人的面一起问，这两个人的回答都是一样的。
他们真的就是从家里直接来上学，中途没有开小差，他没有去摸鱼。你们为什么就不相信呢？但其中一个女孩不太确定地说，她依稀记得看到过，在空中有一个发着白光的圆球。这件事情成了玛丽祖母一辈子的困惑。现在她从自己的孙女身上又听到同样的故事，于是她有了答案。也许外星人绑架这个事情是真实存在的，但对于玛丽来说。他能够确定的是，自己确实见过外星人，或者说是地外生命。但是绑架这个事儿存不存在，他并不确定，因为完完全全就没有这方面的记忆。然而不久之后，他的看法就动摇了。玛丽在爱尔兰休息一段时间后，感觉身体呀、啊、就慢慢好起来了，情绪也不焦虑了。于是呢，就回去了伦敦。这时他遇上了他生命里的另一半，结了婚，生了孩子。一九九零年代，他和先生还有先生的兄弟。曾经一起驾驶游艇横渡大西洋，一天傍晚，大约是七点钟左右，先生在船舱里面用 SSB 无线电去联系附近的船只，而玛丽和先生的兄弟正在甲板上看风景。突然间，天空就亮了起来，就像太阳升起来一样。他们朝船尾望去，看见一个光球悬浮在海面上，是他发出的光，强光直射驾驶舱，照亮了整个甲板。于是他们两位就疯狂地呼喊玛丽老公上来看，可是等她老公上来时，光球已经消失无踪了。在距离他们八十公里之外的另外几艘船上的人们也都看见了有白光在附近的海里闪耀。当时这个事情呢还上了当地报纸，所以确定并不是玛丽和她先生的兄弟编造出来的。玛丽结束这一段旅程之后，那种熟悉的焦虑感又来了，她都快绝望了。难道说？自己真的被外星人给盯上了吗？一天，一个叫尼克波普的人敲响了玛丽家的门。尼克是英国国防部的职员，他在国防部工作了二十几年。在一九九一年至九四年这段时间，他工作重点就是调查在英国境内发生的不明飞行物和外星人接触事件。在找到玛丽之前，尼克已经经手了几十起外星人绑架事件。玛丽听到有人和自己有同样的命运。忍不住呀，就把自己从小到大所有的遭遇，竹筒倒豆子一般全说了出来。尼克给他的建议是，让催眠师帮助他回忆被绑架时的遭遇，这有可能能缓解玛丽的焦虑症。因为事实证明，催眠在尼克所调查的其他案例中确实是起到作用的。玛丽呢，随即就同意了。几周后，玛丽就出现在了尼克所推荐的一位催眠治疗师的诊所里。这位催眠师也帮助过其他有过与外星人接触的患者，但很可惜的是，无论催眠师怎样努力，放在玛丽身上他就不灵了。玛丽要不然就完全催眠过程里睡过去，要不然就说一些完全不相干的话。最后呢，尼克也无可奈何，只好把玛丽的档案归成悬案类。对比我们之前讲过的六十年代美国人希尔夫妇的遭遇。而二十年后的玛丽，她又是另一类外星接触案例。她能够看到混迹于人类当中的外星人，而且有多次的接触，但是又没有办法恢复接触时的记忆。这一类案例是通常在所说的七种接触类型之外。常规的七种类型分别是：第一，仅仅目击 UFO 或者外星人；第二，目击而且还感受到 UFO 对周边环境造成影响，比如热量、电磁、辐射等等。第三，直接看到了外星生命，而且还有沟通。第四，被外星人绑架劫持。第五，人类与外星人自发合作。第六，被外星人所伤甚至被杀。第七，与外星人交配，甚至生下混血婴儿。玛丽的经历符合前四类与外星人接触的定义，但是它的特殊之处在于，它似乎是外星人的持续跟踪对象，跟踪的目的也许是外星人。把它当成了持续观察研究对象，或者有别的我们不知道的原因，这一类案例就非常少见了。玛丽的整体案例后来被尼克写进他的报告中。既然需要保持跟踪的持续性，那么外星人就不能够让被跟踪对象察觉到自己的意图。所以尼克推测是，外星人可能采取了某种记忆阻断的方式，强行让玛丽回忆不起来。通过催眠也没有办法接触到这一部分被隐藏的记忆。有点类似于咱们今天给硬盘做枷锁的技术，而外星人这一种阻断记忆的方式是我们目前还无法突破的，因此造成了玛丽这一种非常奇怪的案例。对此
，各位有没有什么新的看法呢？还请在评论区踊跃发言，我会随机定期啊抽一部分观众赠送小礼品。好，今天呢就先聊到这里。如果喜欢本期内容，还麻烦长按点赞支持一下，一定要长按哦，非常感谢，下期见，拜拜了您了。